La condamnation de mon reportage historique « L'honneur perdu de la Suisse » montre que même un pays démocratique peut pratiquer la censure. Pour cela, il suffit que quelques critères soient réunis, un débat passionné dans le public ou que le pays se sente attaqué sur des thèmes très émotionnels. Ces conditions étaient réunies dans le cadre de la crise des fonds juifs en déshérence. Le reportage était basé sur des sources très sérieuses. Il faisait appel aux meilleurs historiens sur la question des rapports de la Suisse avec l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, cela n'a pas empêché les autorités de le condamner, de museler la liberté d'expression. Et au passage, il faut aussi signaler qu'ils ont gravement atteint à ma réputation journalistique puisqu'il me faisait passer pour un manipulateur. Si la Cour européenne des droits de l'homme n'avait pas cassé cette condamnation, euh, non seulement ce reportage aurait été définitivement censuré, mais en plus moi-même et les autres journalistes du service public n'auraient plus pu enquêter de manière sérieuse et critique sur l'histoire de la Suisse. Je ne sais pas, c'est quand même un comble qu'il faille répéter ici que euh, le rôle de la presse est d'exercer malgré tout un contre-pouvoir sur les instances politiques ou administratives euh, qui ne seront évidemment pas euh, à l'abri d'un péché, euh, d'abus, etc. Donc empêcher les journalistes d'enquêter sur ces sujets, c'est quelque part priver le peuple d'une information essentielle à son activité euh, démocratique. La Cour européenne tient compte de critères tout à fait précis, euh, donc du, du cadre légal, euh, des règles d'éthique. Euh, elle, elle tient compte de tout cela. Elle tient même compte de la proportionnalité de la sanction. Euh, par exemple, est-ce que si on a euh, limité la liberté d'un journaliste, est-ce qu'on l'a trop limité ou pas assez Donc elle, elle n'émet pas des avis tranchés euh, de, de ce point de vue-là. Elle tient compte aussi du, du contexte. Elle fait un travail extrêmement fouillé en, en tenant compte effectivement aussi d'autres intérêts que ceux de juste celui du journaliste et de sa liberté d'expression. En fait, l'utilité de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la Suisse, c'est juste de s'assurer que justement quand le contexte est très émotionnel, il y a un regard extérieur qui est capable de resituer les choses dans un contexte, je dirais, plus raisonné et plus raisonnable. Le nombre de cas qui ont été soumis en matière de liberté de la presse à la Cour européenne des droits de l'homme montre que ce n'est pas quand même tout à fait inhabituel qu'on atteinte à la liberté d'expression dans notre pays.